Los colores 1. Vamos a empezar un paseo por el mundo del color. Es un mundo fascinante. La luz es blanca. Es blanca porque es la suma de todos los colores. Pero cuando pasa a través de un prisma de cristal, revientan todos los colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Exactamente lo que ocurre en el arco iris. Es la luz que se quiebra en sus colores cuando atraviesa los prismas cristalinos de las goticas de agua que se encuentran en la atmósfera. Miremos los colores. Algo eléctrico. Vibrante. Vital. Es una gama brillante, luminosa. Los colores son energía. Son pura electricidad. Miren aquí los violetas apareados con amarillos y con verdes. ¡Qué galanura! Los gules y los naranjas, que son las galas de mi Dios. Aquí se lució el artista. Plumitas irisadas, delicadas por el algodón y los colores, verde y rojo y amarillo y violeta y naranja y azul. Y este espectro concéntrico color de mariposa, figura de mariposa también. Y estas bolas multicolores irisadas que hacen alegrar la vida. La vida es puro color. Y aquí baja la luz en cortinas, en cascadas de arco iris. Y los segmentos de arcos verde y rojo y azul y naranja, violeta y amarillo. Capricho ideal. Y el arco iris formado por caprichos de plumones y colores. Y la geometría trocada en arcoíris y arreboles y auroras boreales. Y estos que son pétalos de flores o plumones de pavo real y otro arco iris que se esfuma y apunta al firmamento. Auroras boreales, actividades lúdicas de Dios el gran artista, artista juguetón, humo de cigarrillo, Pero Gualda, verde y azul y naranja.
arco iris en penachos verticales rigurosos rectilíneos, bellos. Más caprichos geométricos inspirados en crepúsculos o en auroras boreales. Tejidos de mujer, tan galanos como todo lo visto atrás. Perfiles humanos dibujados con la luz, con los colores y matices que se contornan con los rayos lumínicos. arco iris en penachos irisados y rebeldes como una flor, pompones de colores, un vitral, se lo quisiera la más soberbia catedral, verdes, rojos, amarillos, no es una rosa, son caprichos femenidos urdidos con la lana y los peces de mi Dios. El mar es su pecera mágica y aquí la flor caprichosa arbitrariamente teñida por el hombre. el arco iris en flor. Se enloqueció el arco iris, una belleza caprichosa, un derroche, galanura sin igual. Y esta belleza indescriptible y armónica ¡Qué bella conjunción! Y otra aurora boreal, rayos cósmicos. Los pollitos, ¡qué bella ociosidad! Y qué embeleco, y embeleso. auroras boreales fantásticas. ¿Dónde guardará la paleta, mi Dios? Los anillos de Saturno, formados por millones y millones de corpúsculos que giran vertiginosamente alrededor del planeta, Y este pajarito de artificios, diseño de un gran artista. Y el mandril es obra de mi Dios. En nada difiere de los caprichos anteriores. Bella dama engalanada con los vistosos atuendos de Colombia, amarillo, azul y rojo. Las manos del niño artista. Mañana será un gran pintor. Los lápices con que pinta. afirmando sus destrezas y sus técnicas. Manos sensibles que reciben la luz para estamparla luego en las obras de arte. Manos de artista. El blanco es la suma de todos los colores 
y el negro es la ausencia total de color. El arco iris es la descomposición de la luz en los prismas del agua de las nubes y el gallinazo artista se embebe en la luz. Es el ave que más hermoso vuela. Y otra vez se nos enloqueció el arco iris dando vueltas en redondo. Arco iris de flores en un jardín. Arco iris de volutas con corazones de amor. Y no más. Viajen siempre por los caminos de la luz. Caminen mientras tengan luz. Llegará un día en que no habrá luz y no podrán caminar. Que el Dios de los colores los bendiga. <risa>